Assalamu alaikum ji welcome to the literary voyage i am here with a new short story my son the fanatic by hanif qureshi if we see the title here is the word fanatic which means extremist this ka matlab hai intaha pasand before starting the summary let's have a short introduction about writer hanif qureshi hanif qureshi is from south london mein 1954 mein paida hue उनकी मदर इंग्लिश थी उनके फादर इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के वक्त मूव कर गए थे हनीफ कुरैशी एक ब्रिटिश प्रे राइट स्क्रीन राइटर फिल्म मेकर और नावलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं इन 2008 द टाइम्स जो कि लंदन बेस्ड ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उसमें उनको 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स की लिस्ट में रखा गया उनके मेजर वर्क्स हैं द बुद्धा ऑफ शर्बिया द ब्लैक एल्बम शी सैड ही सैड लव इन ब्लू टाइम्स एंड मैनी मोर मोस्टली उनके वर्क्स के थीम्स होते हैं रेसिज्म नेशनलिज्म कलोनीलिज्म अफेक्ट्स ऑफ पोस्ट कलोनीलिज्म इमिग्रेशन एंड सेक्शुअलिटी लेट्स डिस्कस करेक्टर्स नाउ परवेज़ अली और बेटीना इस स्टोरी में मेन करेक्टर्स हैं परवेज़ अली का फादर है और बेटीना परवेज़ की गर्लफ्रेंड स्टोरी मेनली बेस्ड परवेज़ पे है जो कि एक पाकिस्तानी बॉर्न टैक्सी ड्राइवर है और मुस्लिम है और लाहौर से इंग्लैंड माइग्रेट कर गया है फॉर बेटर फ्यूचर परवेज़ का बेटा अली अचानक इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एक्चुअली ही कन्वर्ट्स टू फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जिसकी वजह से उसके फादर उससे बहुत नाराज़ होते हैं और उनकी फैमिली का ब्रेक डाउन एंड सोशल कन्फ्लिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते इसमें बेटीना जो कि परवेज की गर्लफ्रेंड है एक प्रोस्टिट्यूट है यानी कि तवाइफ है और अली इस बात पे भी अपने फादर से नाराज होता है और बेटीना से भी बहुत बदतमीजी से पेश आता है दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट करेक्टर्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टार्ट होती है जी परवेज़ से जो कि एक बहुत सस्पीशियस फादर के तौर पे हमारे सामने आता है परवेज़ अली के रूम में बैठा होता है और ये सस्पेक्ट ये जज करने की कोशिश करता है कि उसके बेटे के साथ क्या मसला है वो तो एक बहुत मैसी टीनेजर था उसके बहुत से फ्रेंड्स थे और वो बहुत फुल ऑफ लाइफ था अचानक उसे क्या हो गया कि ना तो अब उसके फ्रेंड से मिलता है और ना उसका रूम मैसी होता है और वो बहुत ही यंग टीन की तरह बिहेव करता है परवेज अली से यानी कि अपने बेटे से पूछता है कि जैसे तुम पहले गिटार बजाते थे अब तुम नहीं बजाते तो अली के जवाब ने परवेज़ को हैरान कर दिया उसने कहा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करने को बेसिकली परवेज़ की फैमिली इंडिया से लंदन मूव हुई थी उसको ये फियर था कि यहाँ की यूथ अली के साथ बुरा सलूक करेगी लेकिन वो इस फियर को अल्कोहल पीने में उड़ा देता था और करता कुछ नहीं था ना तो अपना फियर ओवरकम करने के लिए कुछ करता था और ना ही अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करता था अब परवेज़ ऐसे पॉइंट पे था जब उसे किसी की एडवाइस की ज़रूरत थी तो परवेज़ परेशानी में अपने फ्रेंड्स को सब बताता है और वो कहते हैं कि कहीं तुम्हारा बेटा ड्रग्स में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया परवेज़ मज़ीद परेशान होता है और सब कुछ अपनी फ्रेंड बेटीना को बताता है जो कि प्रॉस्टिट्यूट है और वो ना तो फादर को जज करती है और ना ही सन को बल्कि वो परवेज़ को एडवाइस देती है कि जाओ और ऑब्ज़र्व करो कि उसमें कैसी चेंजिंग्स आई हैं क्योंकि अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो तो उसकी आँखों से पता चल जाएगा उसके बाद जी परवेज़ एक्ट करता है एज़ अ वॉचफुल फादर लेकिन उसे अली में कोई मसला नहीं नज़र आता और उसे यकीन हो जाता है कि वो ड्रग्स एडिक्टेड नहीं है लेकिन उसे पता चलता है कि वो पांच वक्त नमाज अदा करता है और कुरान पढ़ता है और उसे और उसने दाढ़ी रख ली है और परवेज़ सब बदनीना को बताता है और वो मशवरा देती है कि तुम खुद अपने बेटे से क्यों नहीं बात कर लेते This is actually the time where father's confrontation start. यहाँ father और बेटे का conflict start होता है परवेज अली को अपने साथ कैफे जाने को कहता है अली पहले resist करता है लेकिन फिर चला जाता है वहाँ परवेज wine order करता है अली उसे मना करता है और कुरान के rules याद करवाने लग जाता है और बहस में परवेज अपना temper इतना loose करता है कि वहाँ plate तोड़ देता है और ज़्यादा और ज़्यादा drink करना शुरू हो जाता है जो कि बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अपने बाप को लंदन की फ्रीडम और कल्चर के बारे में बुरा कहता है और ये कि फादर बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारे हैं ये भी बताता है ठीक है और फाइनल सीन ये होता है कि परवेज़ बेटीना के साथ कार में बैठा सब बता रहा होता है और रास्ते में अली नज़र आता है और बेटीना के कहने पर परवेज़ अली को गाड़ी में बिठा लेता है और बेटीना उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर परेशान हैं तुम्हारी वजह से क्योंकि ये तुमसे प्यार करते हैं ये कहते हुए वो परवेज़ के कंधे पर हाथ रखती है और अली कहता है अगर ये अच्छे होते तो आप जैसी औरत को हाथ ना रखने देते इस पर बेटीना बहुत डिसअपॉइंट होती है और सिर्फ ये कहकर गाड़ी से निकल जाती है कि मैं किस तरह की औरत हूँ और कैसे बात करना डिज़र्व करती हूँ बट अली रिस्पॉन्ड नहीं करता और फादर बहुत ओफेंड होता है और वो घर आ जाते हैं घर आकर अली नमाज़ पढ़ रहा होता है और फादर ने इतना ड्रिंक किया होता है कि उसे कुछ नहीं समझ आती और वो अली के कमरे में जाते हैं उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं लेकिन फिर भी उसको नमाज पढ़ते हुए इतना मारता है और अली बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करता और सिर्फ यही कहता है हु इज फैनेटिक नाउ यानी कि शिद्दत पसंद कौन है एक्सट्रीमिस्ट कौन है 
رائٹر یہاں ہم سب کے لیے کوشچن چھوڑ کے گیا ہے کہ ہم ڈیسائڈ کریں کہ فینیٹک کون ہے سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے مگر میرے اکارڈنگ دونوں ہی فینیٹک ہیں کیونکہ فادر وہ تو امپوز کر رہا تھا اپنا پوائنٹ آف ویو اور سن جو ہے وہ امپوز تو نہیں کر رہا تھا بس ڈس ریسپیکٹ کر رہا تھا فادر کو بھی اور بیٹینا کو بھی صرف اسلام کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی ریلیجن کو لے لیں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز کریں اور کسی کو بھی برا کہیں چاہے وہ ہمارے سامنے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو تو ایک دوسرے کو کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں جو کہ پرویز اور علی نے نہیں کیا اور ہر ایک کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں جو کہ علی بٹینا کی نہیں کر سکا ان لاسٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دیٹ دس از آل اباؤٹ دا اسٹرگل وچ اینی انڈیویژل کین فیس ان نیو سوسائٹی اینڈ اٹ از اے شارپ کنٹراسٹ ان سینس آف بلانگنگس بروین پرویز اینڈ علی اس اسٹوری کے تھیمس ہیں جی ہائبریڈیٹی اسیمولیشن ریشیل آئیڈیالوجی ریلیجن آئیڈینٹی اینڈ مینی مور اگر میں اس کے تھیمس کو ایکسپلین کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ون بائی ون اس کے تھیمس بھی ڈسکس کروں تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ادر وائز وی ول موو فارورڈ ٹوورڈز دا نیکسٹ اسٹوری اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیئرنگ اس آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ ویل ہیو اے گڈ ڈے